Moje ime je Dejan Dragićević. Ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najnaobičnije specialitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Dragi gurmani, mog današnjeg gosta ne moram da dižem u nebesa. On je tamo proživeo pola života. Goran Đurković, svetski šampion u paraglidingu. Vodit će me na svoja omiljena mesta u rodnom vršcu. Prvo letimo u čuveni restoran Dinar, gde nas čekaju Mišelova šnicla, teletina ispod sača, teleći kotleti, a potom plato koji se zove, kao i ja, gurman. Između dve kafane trošimo kalorije na vršačkom bregu, a onda nastavljamo u restoran Rab u kući Jovana Sterije Popovića. Tu su na pisti plato specijala Rab, banacka bela vešalica i piletina sa gorgonzola sosom sa vrhunskim vinima. Danasnja gurmanska destinacija nalazi se 89,6 km od Beograda. Znaš to toliko? E, to je grad gde je preko 250 dana u godini duva beta. I da vam pokažem. To je grad gde je stalno duva beta. Nalazimo se ispod planina koje se zovu Vršačke, na samoj granici sa Rumunijom. To je obod Palanske nizije. To je grad vina, grad vetra, grad Paja Jovanovića, mnogih poznatih lištosti i mog prijatelja koji... Obično mi prijatelji dolaze u susret, ali ovog prijatelja očekujem da dođe sa neba. To je čuveni paraglidista. To je Goran Đurković, ali evo, ja ga čujem, ali on je rekao ta što mogu da sletim u neki kvadrati metar. Idemo u dva restorana i kaže bit će još nečega. A i bit će vina. Vidimo se. Goran Đurković počeo da se bavi letenjem sa 13 godina i od tada se ne spušta sa visina. Postoje svetski šampion, vlasnik je čak četiri državna rekorda, a i prva je osoba koja je sedam godina za redom dobila priznanje za najboljeg vazuhoplovca Srbije, malo li je. Mogu samo da kažem, Gorane Sokole, uključi svoje Sokolo u oko i povedi nas na neka dobra gurmanska mesta. Ja sad znam gde me vodiš. Kakav bi ja gurban bio da u vrštu glavni restoran nisam vidio. To sam htio, to sam pretpostavljao. Ali vrlo kad si ti u pitanju, ti si domaćin ovde, je poznata lištost, imaš svoj sto, svoje piće, to... Nije, nije, nije isto kada si vidio. Dinar je počeo pre 11 godina, kao mali restoran, a sada je došao do Mamuta, koji može da ugosti 250 gostiju, 40 članova osoblja i čak dva menadžera. Dinar je brand grada Vršca, a imaju i restoran sličnog koncepta u komšinskom Temišvaru. Kakav ambijent! Unutra je kao muzeju, samo bolje, jer ovde može da se grica nešto dok se razgleda. Dak, ja ne znam da li je to isto kod svih. Ja kad ulazim u restoran, mene uvek vezuje neki osjećaj. Odnosno, pogotovo za ovaj restoran koji već 11 godina radi u Vršcu, sve neke lepe stvari smo ili proslavili ili iskoristili da budemo tu u restoranu. Tako na svakom ulazku se prisjetim svega što je bilo. Da li organizacije takmičenja, da li lepog provoda, da li svega. Sve to je poveza. Da, da. Sad se najađe tako mi pričate stvari. Ja obožavam restoran i kafane. Sve je uređeno u stilu stare srpske kuće, a na jelovniku su najbolja domaća jela. U 
restoran Dinar, bio sam ovde 200-300 puta i uvijek sam bio zadovoljan. Jelovnik, vrhunski, pogledaj, volim ako da je puno slika. Ja volim kad je težak. Tako kad je težak, možda se i braniš. Lepo, original, ali ne, ja molim ako možda puno slika. Ja ne znam da si se nekad prepustio da kažeš osoblju šta im je danas najbolje i šta je to najbolje. Mudrujem kao oči, mislim ja stranac i švedski. Ja ne znam i kad odem bilo gde je rekao dajte mi najbolje, dajte mi nešto da provam. Ili proceni me, proceni. Ili to, to je još bolje, to je još bolje. I količino, proceni. Iz ovog restorana najviše volim da jedem i pojedem sve. Sve što su mi ikada doneli, sve sam pojel. E, pitanje se samo za gurmane. Ovde se jede, znači koja je hrana? Jesnična, istočna evropska... Tradicijalna srpska kuhinja, da. Od naših specialiteta izdaje se naša teletina ispod sača, naš biftek u biljnom ulju, sad uskoro u ponodi teleći kotleti i jedan od redkih restorana u Srbiji koji imamo teleći u glavu u Škembetu. Bravo. To je neko staro vremensko, što kaže, kafansko jelo svoje vremeno, ali sada treba... To, repo, vi trebca, nešto tako, to uvek možda pođe brizle, te stvari. Redko jelo. Danas je to promocim, mi smo pripremili za vas. Jako kalorišno, masno. I ide savršeno uz ovu rakitu. Kako da ne, kako da ne. E, kad tako kažeš, uzdravlje. Uzdravlje. Pevac najavlja jutro, a zlatni pevac dobar ručak. Dobar dan, Dušice. Poštovanje, dobar dan. Dobrodošli. Hvala, Dušice, bolje te našli. Iskreno da budem, bila sam jako uzbuđena kad sam videla da ste tu. Onda sedi, sedi. Poštovanje, dobro pozdravim, molim vas. Samo poštovanje vama, namire. Dobar dan. Dobar dan, želim. Samo još malo hleba, molim vas. Naš novi hleb ispod sača. Ispod sača? Jeste, da probate i to. Zvalite, da mogu tu pored vas? Može, kako ne možete. Obiće mi zadovoljstvo. A vam posla. Jedna rakica, može? Može. A ne ti radiš, ne smiješ, a? Znala sam, zato mi reka da može. Žalite, žalite. Kako vam se čini? Vrhuski. Oči da jedu. Evo sad da ispričam jednu priču. Otvorio se neki novi restoran. Čovjek iz Švice došao iz Nemačke, nebitno. I na Ibarskom gestraju otvorio vrhunsku jagnetinu. Odlazimo tamo na desetak, pojeli smo tri jagneta i nešto nam smete. Šta se dečava, šta je bilo? I onda pogledamo, sredimo na kožnim foteljama, sve je u full, čisto, klima, neki miri se radi. Nema muva, nema ničega. Ne ide. Ne ide, ne ide. Tako da. Znate šta, ovo je prvi restoran gde su bila dva menadžera. Tu je Damir i Dušica i bez njih ovo ne bi bilo to. To su tako prijatni i srdačni ljudi. Ti nisi Soko, ti si Zlatni Oro Grada Vršter, tako? Tako, tako. I to imaš koliko? Sedam, osam komada ovih? Sedam komada. Sedam komada, da bude i osmi. Da. Zlatni Oro je najprestižnija nagrada Valtnog Saveza Srbije. Ete, ja to znam, to da znaju. Gurmani, nisi ti slučajno ovde. Ti si velika faca ovde vrstu, ne u vrstu. Na svetskom nivou. Ponovno mogu da se pokonali, imeno da je Vršac bio domaćin svetskog prvenstva 2019. godine, baš pre korone. Zbog tebe. Pre korone, da, zbog nas. Imali smo, mislim, izbog dobrih organizacija prethodnih takmičenja u našem vazduhnih stave Srbije, u saradnji sa Ministarstvom sporta i omladine Srbije. Mislim, sve mora da se poklopi, da svi budu dobri, da bi tako neko takvo učinje došlo, da bi došlo kod nas u Srbiju. I bilo je uspešno. Ocenju još uvijek dan danas vidim na ovim mrežama da ti prijatelji, piloti iz ostalih zemlja još uvijek puste pokoj snimak odavde iz Vrstica, zato što im se svidio i grad. A i dovodio si ih vrat na ovde. Ovde su bili svaki dan. To sam je rekao Damiru da ovde tih deset dana je ceo svet bio ovde. Je to svetsko prvenstvo i ceo svet je ovde. Šta ćemo dalje? Kako ti sviđa naša hrana? Slikali su i stavljali su na Instagram i ono... Kao mala zemlja, duva vetar, puno vina i hrana. Mala zemlja, a mnogo stvari su vidjeli. Mislim da je taj osjećaj, da su taj osjećaj ponali kuće. Na logu u restorana Dinar je Sveti Đorđe, koji ubiva aždaju. Na jelovniku nema aždajevine, čuo sam da im mesto nije nešto, ali zato ima vrhunske piletine i svinjetine. Malo sam nestrpljiv, pa idem u kuhinju da vidim šta se krčka. Reci mi, šta pravimo? Pravimo... Mišelo ili ti pirotsku šnicu? Pirotsku. Pirotsku, zbog pirotskog kaškavalja, pa smo nadali kao pirotska, da. A, dobro, dobro. Znači, to je glavni sastojak. Meso koje se koristi pileć? Od pilećeg fileja koristi se pančeta, kaškavalj pirotski, pravi iz mlekarske škole njihove. I sve se znaš. Da, i sve se zavija u svinsku maramicu. A, ovo je, ovo je glavni. Da ostane sačno. Ovo je glavna crta. E, pa toga drži. Toga drži. I 
Mara, Mara, Maramica, ostala u travi. Mara, Mara, Maramicu. E, viš. A izgleda lepo, ovaj pogled, prošerano, onako. Da, da, ima šaru, gdje šta je. Sad ćemo ovaj rad. Lepo, neobično, originalno. I sad je samo preklopimo. Eto. I svi sokovi suvog, belog, sredećeg mesa ostaju ovdje. Gurmani, Mišelova šnicla, videli se kako se pravi, slajina od ozdo. Jeli, jer pamtiš neke ovaj dogodoštine iz kuhinje, kada je neko puno pojio, puno popio, pa dođe jutra i oni ti daju, kaže ovo jede još uvek. Jer bilo takvi gosti? O, uvijek pa imamo ovo što. Daj mi neku kategoriju. Imamo porodicu jednu iz Rumunije. Oni, znači, ljudi jedu, pojedu prvo salatu i onda za predljivo pojedu dva čokolna kolača. I onda svako pojede po jedan plato. To su, ja mislim, četvoročna. Pa to je plato, tu ti je kilo i 300-400 mesa. Pojede svaku pa jedan plato i onda posle još jedan dezert da se zaslada. I već znam, kad idu četiri čokolna kolače, ko ovo, evo su ovi momci. Gabaritni su svi. Supu ne jedu, čorbu ne jedu. Ma kako? Aj, iskusam samo mes. Kako? Svaki restoran mora da ima najboljeg šefa kuhinje. Milan Vujić je broj jedan u ovom restoranu. Restoran Diner. Dok sam se vraćao iz kuhinje, nabasa sam na jedno blago. I figurativno, i bukvalno. Jer u Dinaru se služi dunja sa pravim zlatnim ljuspicama. Tu si te, ja? Opet ja. Opet ti. Da, da ti si glavna ovdje. Ja ne znam, ali stalno nalazite na mene. Nešto mi je ovako, jel? Odakle krenemo, pogledaj ovo. To je nešto što čekila mogu. Da, da, da. Čekaj kako izgleda, ko, ko. Ovo je za poklon, samo tako. A, izgleda moćno. Moćno izgleda. Gurmani. Dobro, ovo ko treba da ne piješ i da bude šef saler, tako? Jeste, baš tako. Inače padaš u teška iskušenja. Inače padaš u teška iskušenja. Teška iskušenja, da. Rakija je dunja i ima da se popije i uponodi samo u restoranu dinar. Ima zlatne ljuspice, 24 karata, a grade ima dosta dunja. Gde smo stali? Mila je priča. Kako je počela ta tvoja priča? Pre koliko godina? Pa sad već mogu da kažem da je to počelo davno, davno, davno. I nekad ono, kad izbegavam nekad ispred nekih da pričam, pošto se bavim 26 godina punih. Bravo. Ali s obzirom da je to krenulo sa mojih 13 godina, kao mali još mlađi, još imao sam nevjerovatnu želju i pokazivao nevjerovatnu ljubav prema vazdokoplovstvu. I zahvaljujući mom ocu koji je to primetio, verovatno, i usmeravao me na neki svoj način, da li smo pravili zmajeve za decu, a mi smo pravili sami. Aero, nima vede sa... Vazduhoplovstvo, jeste, jeste, jeste. On je ranije pre leto sa jedrilicom, družio se sa Božiderom Koncom, inače vrstnim jedriličarem koji i dan danas ima svetske rekorde iz tog vremena, učestvo je to u našem svetskom prvenstvu, jedriličarstvu koje je bilo 72. Tako da je postojala neka tradicija vazduhoplovna koja se... U Jugoslavi. Da, da. A i kod mene u porodici, još kad sam bio mali, to krenulo. Neki strah, nikad strah nisam ću od vesine ili nečega. To postoji, to je normalno. Jeste, nije prirodno stanje, to je normalno. Postoji neki strah, ali je ovaj strah u vazduhoplovstvu kod onih koji vole i kod onih koji žele, koji se pitaju da li bi mogli da lete. To je već nešto što vuče ka letenju i time taj strah koji ima bar malo želje i malo srca, taj strah prelazi u onaj adrenalina, taj adrenalinu lepotu, neku avanturu, pozitivnu, da tako da često možete vidjeti pilote uvek nasmijene, čak i bez rakije. Ali na pitanje... Interesantna priča. Na pitanje, ono, pitaju me često, da li piloti piju i kao, kada pijete? Kao, rekao, ne, 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 ne. Piloti ne piju, ne piju, ali vrlo često prepričavaju onaj vic kad orao izlazi iz kafane i dolazi na ona vrata i kad... Peškiću, kaže. Taman kada sam opet ogladno, stigla je iz kuhinje Mišalova šnicla, koju smo spremali. Miris je izvanredan. Sada znam zašto se restoran zove dinar. Vredi svaki. 
Možno dva krevemo ili ho ja, mislim da nema čak. Na, čak. Na. Ja bi volio kad bi, kad bi kamere mogle da ovaj, prenesu i miris. Ne, to je to, je to, to zbog toga treba se doći. Jednog dana će biti. Da, zbog toga treba se doći. Vidjela mora da uživaš, ali miris, stvarno. Da. U kuhinji, dok ima vruće kao izlazi, to je ludilo. Mislim da ćemo se Dejan i ja sretati još više puta i na letenju i na planinarenju, a najviše i u restoranima. Najeo ljudi moji, šta je ovo? I slatko, a? I sada je slatko. Dezert, dobro. Dobro, sloni rakiju, molim te, stoji ovde od jutra. Ja ću skloniti samo čašu, flašu ne smijem da sklonim. Što? Piloti mi brane da sklanjam flašu sa stola. Aha, pa ako kaže tako, onda to opravo. Znamo se, znamo se. Dobro, dobro, neka neka stoji. Mislim da me razumete. Razumem, razumem. Znači, flaša mora stoji? Mora da stoji. Flaša mora da stoji, da. Onda vrati i meni čašu to kad kredam posle. Dogovorim. Šta imamo ovde? Ja ću čekati. Hvala bačinka u kornje fleksu, njena višnja. Isto tako je jabuka cimet. Kako lepo izgleda ovo. Naš plodnati tri leće. Pozdravi mi šefa, ja sam mislim da samo zna da pravi roštilj i da stvari. Međutim, ovo nisam ni probao, ali ubija. Da, čekamo da probate pa ćemo onda da vidimo. Ja kod nas te probamo vina, bit ću pilot uskoro. Vršac je poznat po vetrovima, belim vinima i pelotima. Eh, ovo belo vino, to je muska totonela. To piju samo piloti. I po neki put ja. Goran je čovek za nebo, a ja sam više za zemlju. Pa sam ga pitao da predloži na koju bismo aktivnost mogli između dve kafane. Rekao je da ima savršenu ideju. Kada smo krenuli u Vojvodinu, pomislio sam baš dobro, bar neću morati nigde se pentram. Ali nalezi vraže, Goran nas je poveo na penjanje. Šta sad? Pa orlu su i stene nekako blizu, ono kad treba da se odmori, da. Nalazimo se na Rusačkom bregu, kod kluba ekstremnih sportova Izazov, koji se bavi inače sportskim penjanjem, kajakom, biciklizmom i ostalo. Mi smo izabrali zbog tebe, jer si hteo ovako nešto, zbog tebe. A vi morali smo... Nešto ekstremno. Ekstremno, da. Izabrali smo sportsko penjanje. E sad... Koliko ima do gore? 78, 9 kilometara do Beograda, ne ovaj dao 90. Kad se popneš gore, bit će još dalje. Kad se popneš, da. Znači, pravila su koje? Što je osnovno, jesu tri tačke da su uvek na steni. Tako ti predlažem da kreneš prvo sa nogom odavde i rukom negde već gde možeš. To, a? Da. Ako puktim pantalone, a mi idemo u sledeći restoran. Ne bi trebao, a rezervne nema. Nadamo se da imaju onaj stonjak, dugačak, da se prekrije. Sprema, nema što pričao mnogo, a? Penjen. Kako su brzine? U, H. U, H. Teri. I moram da vam kažem, ako hoćete da skinjate kalorije, nema bolje vežbe. Misije paragledirski šampion i restoran Rab, gde su na redu letenja plato specijela Rab, banatska bela vešalica i piletina sa gorgonzola sosom, sa sjajnim vinima sorti muskat, cabernet sauvignon i frankovka. Za dezert stižu Rabove palačinke i čokoladni kolač. Posle silaska svrha nastavili smo kolima do našeg sledećeg odredišta, do kuće gde je živao i radio jedan čuveni srpski dramski pisac. Sada idemo, sad smo na šetalištu u centru grada i idemo prema sterilnoj kući. I to je druga kafana. Ja vam stere, Popović je gore, gore njegov muzej. On je gore živeo, gore živeo, tu je prozor, ja se nadam da ćemo vidjeti njegov stok gde je pisao. Narodna pesma kaže, vino pije trgovac sterija, u košari Dvoru Bijelome, kraj Dunava, tik do vode ladne. Vino služi trivun, momče mlado. Dobrodošli u rodnu kuću Jovena Steri i Popovića. Nalazimo se trenutno u njegovom salonskom delu, odnosno delu kuće gde je Jovan Steri provodio rođen i provodio jedno određeno vreme. Ovde imamo ono što je zanimljivo i što kada nam gosti dođu i kada želimo da ih negde približimo Steri i svem onome što se dešavao, njegov radni sto. 
znači autentično iz tog perioda gde je on pisao svoje dela, na stolu se nalazi autentični rukopisi. Inače, kažu da je Kirjanju pisao kao omaš svome ocu. Čuvena cincarska porodica, bili su trgovci, gde je to negde i logično. Naravno, ne znamo da li je Sterija pio vino kao i njegov imenjak iz pesme, ali svi dramaturzi koje znam vole da ima jednu čašu u sebe dok pišu. Biljene je ljubazan domaćin i provjelan si je u prostorijama gde je živeo Jovan Sterija Popović. A sada smo u podrumu njegove kuće i tu je sada vinska priča. Restoran Rab, ti si ovde domaćin, ti si ovde sommelier, ti si ovde tehnolog za vino pre svega. Sprejaj, ti to bolje formuliši. Jedan autentičan i neobičan prostor koji se nalazi u samom centru grada Vršca. Negde svoje početke beležimo od 2005. godine, skromno sa jednom prostorijom gde se sada nalazimo. Sada je to već malo drugačije, malo veće i malo zbiljnije. Ali ono što nas krasi od početka do današnjeg dana je upravo vinska priča i ono što možemo da probamo i da degustiramo u ovom samom vinskom podromu. Vrhunska priča. Hoćemo da prvo nazdravimo. Nazdravimo prvo. Živjeli. Živjeli, živjeli. Najveći brend Vršca je grožđe, vetar koji pravi struju, a i adrenalin. Grožđe ponovo i onda i vino na kraju. Molim te, Biljena, daj prezentuj kako se drži čaša, kako... Kako ne treba da se drži čaša. Kako ne treba, da. Mislim, većina gurmana to zna, ali ipak... Ali podsjetimo na to malo. Počinje školu, nek bude pa da... Da, kada služimo vino, Imamo belo ili crveno, hvatamo ga za stopicu. A vidim, ali i šmekeri drže ovako da su to stari. Da. I upravo da ne bi grejali vino koje konzumiramo. S obzirom da smo belo vino raskladili na određenoj temperaturi i sipali ga do jedne trećine čaše, da ne bi njegovu temperaturu podigli i da ne bi izgubili sve te arome koje smo želi tim raskladivanjem da osjetimo, upravo iz tog razloga držimo vinsku čašu ovako. Ja danas nisam pio vino. U prvom stranu malo, a u drugom sam pio samo vodu. Šta pijemo sad? E, pijemo, pošto smo pričali, hoćemo nešto robustasto, hoćemo nešto da je onako jako crveno. Ne, prelomila sam. Znači, nema ništa od toga, otvrmo jednu frankovku, vinarije koje su ovog podneblja, baš upravo voćna, lagana. Daj mi je zaraš. Sada ti pričam, daj mi je zaraš. U džepu je. U džepu je. Da li sam učio nešto u vinu od Dejana? Nisam ništa. Nisam ništa, ali nadam se da ćemo imati prilika i da naučimo. Dejan pije vodu. Vino ne opija čoveka, čovek se opija sam. Steri je pisao o Kirijanji, koji je škrtica, i mogu sa zadovoljstvom da kažem da su vršani sve suprotno. Široke se ruke, velikog srca, bolje domaćine nisam mogo da poželim. Dan je bio fenomenal. Mnogo ti hvala. Mi smo imali dva restorana, prvi i drugi, ne znaš ko je bolji. Ali najbitnije je da imaš prijatelja. I da prijatelj ima prijateljicu ili drugaricu. I onda sve to ima priču svoju. Kad se ugod sa kamerom, mi ćemo nasledno da pijemo i jedemo, a vi, prijatelji i gurmani, vršac nije daleko. 89,6 km od Beograda. Ove druge destinacije ne znam, ali ukucajte, ima ovde na ovim društvenim mrežama. I vidimo se za sedam dana. Goran je sedam puta dobijao priznanje za vazuhoplovca, a ja mu sada dajem priznanje za gurmana. Ako vas vršački veter nanese ove krajeve, Nemojte ga zobići. 